ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬರೋದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೈತ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಯಿ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೋಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಇದೇನು ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಂದರೆ ರೋಗ ಅಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾನಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ರೋಗ ಹತೋಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ರೋಗ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಯಾವ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ವರ್ತುಳ ಆಕಾರದ ಹಾಗೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇದೇನು ರೋಗ ಆದರೂ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಕಾಣಿಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತುಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪೆಯ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗಿದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆವರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪೆ ಬಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪೆ ಅದು ಆಗುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅನ್ನದ್ರವೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಳೆಯಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ಬೀರಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೊಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಲು ಒಂದು ಅನರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೊಸುಕಾಗಿರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಸೇವಿಸಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೇನು ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಇದು ರೋಗ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೇನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬನಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಗ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ತನ್ನ ಬೀಜ ಪ್ಯಾಥಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೇ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪಿಕ್ ನಝೋಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕ ಫ್ಲೂಜಿಲಾ ಝೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಎಮ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದರೆ ಆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೂಜಿಲಾ ಝೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕರ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಂಕೋ ಜಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ ಅದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ತೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಜೀರಂ ಇದು ಕುಮಾರನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಧಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕನು ಕಾಪರ್ ಹೈಡಕ್ ಸೋಡ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೊಸಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೊಪಿ ನೇಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಬಾಯರದು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬ ನೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ತಪ್ಪನೋಡಿ ಮೆತ್ತಲ್ಲಿ ರೋಕೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇವು ಇವು ಘಟಕಗಳಿವೆ ಇದು ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಘಟಕ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ